Kime timi ya saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo. Mimi ni Skola Kisanga na nakukaribisha katika amka na BBC. Katika matangazo ya amka na BBC asubuhi hii, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon inasema kuvuja kwa nyaraka zake za siri ni hatari kubwa kwa usalama wa taifa hilo. China yamaliza siku tatu za mazoezi ya kijeshi kuzunguka kisiwa cha Taiwan ambacho Beijing imeendelea kusisitiza kwa kwamba ni mali yake. Na gumzo leo tunaangazia ujumbe wa Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen sana kwa mazungumzo na waasi wa Houth wenye lengo la kufikia usitishaji vita. Hali si nzuri hata katika kipindi hiki cha Ramadhani. Hali imeendelea kuwa hivyo tukizingatia kwamba Yemen inetajwa kuwa ni nchi ambayo ina mzozo mkubwa kabisa wa kibinadamu duniani. Jumane leo msikilizaji Aprili moja karibu lakini kwanza mwenzangu Fatuma Abdalla hapa anakusomea mkhotasari wa habari za ulimwengu. Shukran Skola. Baraza la jiji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani limepiga kura kumrejesha mbunge wa chama cha Democrats katika baraza la wakilishi la jimbo hilo siku chache tu baada ya na mwenzake kufukuzwa kwa maandamano ndani ya ukumbi wa bunge wa kitaka sheria kali zaidi za udhibiti wa bunduki Justin Jones na Justin Pearson ambao wote wana asili ya Kiafrika walifanya maandamano yao katika chumba hicho kufuatia hofu ya tulianaji wa risasi mbaya iliyotokea katika shule ya msingi huko Nashville kabla ya kura hiyo mjumbe wa baraza hilo Deshil Potterfield alizungumza kumka mkono Justin Jones On Thursday April the 6th we witnessed a Siku ya Alhamis April tarehe sita tulishuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na shambulio baya dhidi ya demokrasia yetu ambalo lilisababisha zaidi ya wapiga kura 1070 wa Davidson kunyamazishwa mwakilishi wetu alipofukuzwa hili si jaribio la kwanza la serikali kujaribu kuwanyamazisha watu kwa kura hii ya kumrejesha kazini mwakilishi Jones kunarejesha tena sauti ya kisiasa ya watu 1070 kutoka katika wilaya ya na mbili of district 52 Wizara ya Ulinzi ya Marekani inasema uvujaji wa hivi majuzi wa nyaraka za siri unaleta hatari kubwa ya usalama. Faili hizo zina habari kuhusu mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine, lakini pia masuala mengine na kumekuwa na hofu kwamba yanafichwa ni kwa kiasi gani Washington inawapeleleza washirika wake. Pentagon imeongeza kuwa inaangalia jinsi na kwa nini habari hizo zimesambazwa. Msemaji wa Wizara hiyo amesema kuwa kuna picha za kijeshi zinazoonyesha shughuli zao za kila siku japo hajasema ikiwa ni za kweli baadhi ya nyaraka hizo zilionekana kuwa zimebadilishwa na zilikuwa na uwezo kueneza habari za kupotosha. Mafisa Marekani wanasema kuwa katika mazungumzo ya ngazi ya juu ili kujaribu kuhakikisha kuwepo kwa usalama kwa washirika wao. Vikosi vya ulinzi katika pwani ya Italia wanaendelea na operesheni kubwa kwa ukohamiaji 1200 kutoka katika boti zilizojaza watu kupita uwezo wake katika pwani ya Sicily. Watu takriban 800 walikuwa kisafiri katika boti moja huku wengine karibu 400 katika boti nyingine. David Inkia na maelezo zaidi. Vyanzo vya habari vimearifu kwamba siku Jumapili boti hiyo ilitoa taarifa za dharura kwa mamlaka za nchi ya Italia, Ugiriki na Malta. Walinzi wa pwani ya Italia tayari kwa watu takriban elfu mbili katika operation iliyoanza siku ya Jumaa. Watu wawili wamerushwa kufa maji licha ya mamlaka nchini Italia kuchukua hatua kadhaa kupambana na wimbi hilo la wahamiaji haramu. Bado idadi ya watu wanaovuka mpaka kuingia Ulaya kwa njia haramu imeendelea kuwa kubwa. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anamweka Yoav Gallant kama waziri wa ulinzi katika kubatilisha uamuzi wake wa awali wa kumfukuza kazi. Netanyahu ameongeza kuwa wangesuluhisha tofauti zao baada ya Gallant kukashifu hadharani mpango wa serikali wa marekebisho makubwa ya mahakama kama tishio kwa salama wa Israel. Hapo awali mwanamke wa Israeli alifariki dunia kutokana na majeraha yake siku tatu baada ya shambulio katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu ambapo binti zake wawili waliuawa hii ni BBC na mhotasari wa habari za ulimwengu mwasilishi kwako na mwenzangu Fatuma Abdalla kulia kwangu hapa studioni msikilizaji unasikiliza amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika wetu ambapo ni pamoja na Loliondo FM na Radio Kizera Ngara Tanzania Voice of Kara moja nchini Uganda Star FM na pamoja FM nchini Kenya lakini pia 
internet katika bbcswahili.com matangazo ya pia kujia moja kwa moja kupitia kwa sauti wa facebook rambaza tu msikilizaji andika bbc swahili mimi ni skola kisanga na tafadhali karibu Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon inasema kuvuja kwa nyaraka zake za siri ni hatari kubwa kwa usalama wa taifa. Nyaraka hizo zinazodaiwa kuvuja ni pamoja na zenye taarifa nyeti kuhusiana na vita vya Ukraine, na China na washirika wa Marekani. Taarifa zaidi inawasilishwa na Halima Nyanza. The Pentagon is still trying to determine the scope of the apparent leak. A spokesman wouldn't say if the documents are genuine. Taarifa zake zimesambaa haraka ikiwa ni gumzo katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. The documents include sensitive assessments about some of them. Uchunguzi kujua chanzo cha kuvuja kwa nyaraka hizo za siri ambazo zimeelezwa kuwa katika muundo sawa na zile ambazo zinatolewa kwa viongozi wakuu umeanza. Nyaraka hizo ambazo zinaelezwa pia kwamba huenda zimebadilishwa zilianza kwanza kuonekana katika mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Telegram. Ilisha taarifa hizo zilizovuja kuelezea juu ya vita vya Ukraine inaelezwa pia baadhi ya nyaraka zinawagusa pia washirika wa Marekani. Huku nyingine zikilenga juu ya masuala ya ulinzi na usalama katika maeneo ya Mashariki ya Kati na ukanda wa Indo Pacific. Akizungumza na mwandishi wa habari siku ya Jumatatu, msaidizi wa waziri wa ulinzi wa Marekani anayeshughulikia masuala ya umma Chris Mega amesema nyaraka hizo zinahatarisha sana usalama wa taifa na pia kuweka uwezekano wa kusambaa kwa taarifa potofu. Ali polisi iwapo Pentagon wanaamini kuwa taarifa hizo ni za kweli alikataa kujibu licha kukiri kwamba baadhi zinaonekana kuwa zimebadilishwa akizungumzia muundo wa nyaraka hizo amekiri kuwa ni sawa na zile ambazo hutumika kutoa taarifa za kila siku kwa viongozi wao juu ya operation za kivita zinazoendelea Ukraine na Urusi aidha amesema kuwa bado kuna hatua za kuchukua kwa karibu ili kujua ni kwa kiasi gani aina hii ya taarifa inasambazwa na kwa nani wizara ya sheria Marekani kwa sasa pia inachunguza kuvu ya kwa nyaraka hizo sambamba na maafisa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani ikulu ya nchi hiyo pamoja na idara nyingine za serikali ya Marekani hata hivyo kuvuja kwa nyaraka hizo za siri kumeangaliwa kwa jicho tofauti na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama kwamba zinaweza kuwa ni mbinu za kupotosha masuala fulani ni taarifa yake Ali Manyanza Beijing imeonya kwamba uhuru na amani ya Taiwan ni dhana zinazofanana huku jeshi la China likikamilisha mazoezi kuzunguka kisiwa ambacho Beijing na kiona kuwa ni sehemu ya nchi yake. Mazoezi ya kijeshi ya China kuzunguka Taiwan yalianza saa chache tu baada ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen kurejea nyumbani kwake kutoka ziarani nchini Marekani ambako alikutana na speaker bunge Kevin McCarthy. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Beijing Wang Weibing anasema jaribio lolote la kudai uhuru wa Taiwan litatishia amani na utulivu katika eneo hilo. Ninachopenda kusisitiza hapa kwamba swala la Taiwan ni mambo ya ndani ya China tu. Kanuni ya kuwepo kwa China moja ni makubaliano ya jumla ya jumuiya ya kimataifa na msingi unaosimamia uhusiano wa kimataifa. Hivi sasa tishio kubwa zaidi kwa amani na utulivu katika mlango bahari wa Taiwan ni vikosi vya kujitenga vya Taiwan na unganisho na msaada kwao kutoka vikosi vya nje. Tunatumai jumuiya ya kimataifa inaweza kuona kwa wazi kiini cha swali la sasa kuendelea kujitolea kwa kanuni ya uchina moja na kupinga aina yoyote ya shughuli ya kujitenga kwa uhuru wa Taiwan ili kudumisha amani na utulivu wa Taiwan lazima tupinge kudhabiti aina zozote za uhuru wa Taiwan na shughuli za kujitenga Naam ni msemaji huyo wa Wizara ya Nje uh, wa Beijing Wang Weibin ambaye anasema kwamba jaribio lolote la kudai uhuru wa Taiwan litatishia amani na utulivu katika eneo hilo ambapo Beijing imekuwa ikidai kwamba eneo la Taiwan ama kisiwa cha Taiwan ni mali ya Uchina. Msikilizaji unaweza kutembelea tovuti yetu ya bbcswahili.com kwa kuweza kufuatilia taarifa nyingine nyingi tu ambazo tumekuandalia katika matangazo haya ya amka na BBC lakini tukiensonga mbele ni kwamba katika taarifa nyingine kuhusiana na yale ambayo tumekuandalia katika matangazo haya ya amka na BBC ni pamoja na taarifa kutoka kule nchini Kenya ambapo hili leo kumeza kufanyika zoezi la kihistoria na Kenya 
kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yameweza uh, kuzindua ama kuwa na kifaa chake cha anga kupitia shirika lake la Kenya Space Agent chombo hicho cha satellite kitwacho taifa OneSat kinarushwa huko Vandenberg Space Force Base mjini California Marekani kwa ushirikiano na tajiri Elon Musk mojawapo wa wahandisi waliohusika katika uundaji wa chombo hicho na operesheni hiyo ya leo ni Andrew Nyawade na amezungumza na mwandishi wa BBC Jamhuri mwa vyombo chombo ambacho tumetangaza sisi wenyewe na pia chombo ambacho hakita tukarimu pesa nyingi kulingana na vile tunavyo nunua hii data kutoka kwa kule nje tunasikia kwamba kuna ushirika wa huyu bwana tajiri sana Elon Musk hebu tufafadulie hapo <laughs> kwanza yo kifaa hichi kiweze kutumika lazima kitumwe kimo cha kilomita tano juu ya usawa wa bahari na kwa hivyo tunahitaji roketi so uh, Elon Musk ndio mmiliki ama ndio anaye mmiliki SpaceX ile, ile kampuni ambayo inafanya hizo operesheni za peleka hivi satelliti kule angani kwa hivyo na yeye pia atakuwa analipwa yeah, sasa tunua huduma hiyo kutoka kwake sasa kifaa hiki so, kitakuwa na manufaa gani hasa sana sana kifaa hiki kitakuwa na manufaa kwa wa Kenya tunaweza kupata data ambayo itaweza ku, kuwasaidia wakulima kuwa na ufahamu mwema wa rotuba afya ya mimea na pia hali ya anga lakini sasa kuna wale wanaweza kusema kwamba mumechagua njia ya gharama kubwa sana kupata taarifa kama hizi ili hali wa kulima tangu jadi wamekuwa wakifanya ukulima wao wamekuwa na hii elimu ya miaka mingi ni sawa okay kwa vile hatuwezi sikia kila mkulima lakini kutoka kwenye satelliti naweza una picha la eneo kubwa so hili tatuwezesha kufanya uamuzi au maamuzi kulingana na ile picha tunayoona hii inatupatia hali ya mimea vilivyo na kutokana na hiyo hali tunaweza jua kipi kinachokosa kama ni rotuba ama ni maji na kadhalika sasa mbali na kutoa taarifa halisi mradi huu utakuwa na manufaa gani hasa ya moja kwa moja na mtu wa kawaida yule mtu wa chini ambaye yeye anaona tatizo lake sasa hivi ni ukame sasa hivi ni mafuriko sasa ndivyo tunaweza sema tumeanza kutengeneza vifaa vya yetu vya kutuma angani ili tuweze pata faida. So ile mwananchi wa kawaida ndio tunaweza sema kwa sasa unaweza chukua muda kabla haelewa ama afahamu vile anavyoweza kufaidika na idea. Lakini tunavyoendelea kukua na pia kuunda vifaa vingine tutaweza kuendeleza huu um, tafiti na pia ile ileta ambayo tunaweza pata itakuwa ya hali ya juu tutaweza kupeana utabiri mwema na pia kuweza kufanya maamuzi mazuri mhandisi mhandisi Andrew Nyawadi huyo kama alivyozungumza na mwenzangu Jamhuri mwa vyombo na moja kwa moja sasa tunakuenda um, view yes. wanjani na David Nkia <laughs> Karibu Asante sana Skola Kisanga na bila shaka huo jambo msikilizaji jambo la jicho lako limekuwa kali sana subuhi leo Linaongea jambo na unajua linasema nini Ukipata tumia ukikosa jutia leo ni patashika <laughs> nguo kuchenika katika ligi kuu uh, klabu bingwa barani Ulaya hatua ya robo finali Benfica ya Ureno itakiwasha dhidi ya International Milan ya Italia unajua sababu gani kuna Inter Milan na AC Milan Skola nitakwambia mm-hmm. siku nyingine nikumbushie kabla ya jioni Ah sikiliza nitaenda kujua leo sasa hivi na kuahidi Man City na kwa hili msikilizaji kabla ya wiki nitakufahamisha lakini utanikumbusha skola Man City dhidi ya Bayern Munich wachambuzi wa soka wanasema iwapo Man City atavuka katika hatua hii huenda safari hii ikawa ndiyo atachukua ubingwa pale la Liga Barcelona wakatosha na nguvu na jirona kwa sare ya sufuri sufuri mchezo ambao wengi walidhani baka ambao ni vinara wa la liga kwa alama 72 wangeondoka na ushindi mm, no no kwingine kwa basi uh, Dean Smith ametolewa kwa kocha wa Man City hadi mwisho wa msimu huu Smith mwenye miaka 52 alioondoka Norwich mapema msimu huu baada ya kuwahi kuzinoa timu za Aston Villa na Brentford Leicester wako katika eneo la kushushwa daraja kufuatiwa kushindwa nyumbani Jumamosi na Bournemouth alama mbili kutoka eneo la hatari huku ikiwa imesalia michezo minane kibarua cha kwanza cha Smith ni ugenini dhidi ya Man City siku ya Jumamosi 
kiko gini Leicester City imechoka hivyo ndio kushuka hadi daraja Na alishachukua bingo msimu wa 2015 kwa sasa Ndio e, soka bado kila kitabu na zama zake Na mpira unadunda wanasema uh-huh. Andri Mari kwenye pande ya tenisi ametupwa nje kwenye michuano ya Carlo Masters alipopoteza mbele ya Alex Di Minaur katika raundi ya kwanza Mwingereza huyo anaishika nafasi ya tatu ambaye kwa sasa ameorodheshwa katika nafasi ya msina saba duniani amechapwa kwa seti sita moja sita tatu Mari bingwa mara tatu wa Grand Slam alikuwa akicheza katika ardhi ya Monaco kwa mara ya kwanza tangu mwaka na kumi na saba kwa ufupi tetesi za soka skola mshambuliaji raia wa Faransa Karim Benzema mm-hmm. ustadhi huyu anataka no. kuuselia Madrid kuangalau msimu mmoja zaidi baada ya kukata ofa kutoka Saudia ya klabu mbalimbali ambazo zilikuwa zikimtaka michezoni ni hayo tu lakini uh, huyu anasema mm, hayo kwa ni ya michezo haya mm. ni ya michezo lakini ni muhimu pia mabishoo amekumind anasema kwa nini kupiga kizambu na ubishoo vina uhusiana nini haya jana ungeniuliza jana anasema kwa nini uweke wigi la gharama kwenye kichwa ambacho ulifeli hesabu <laughs> <laughs> Baba tangazo ya amka na BBC hayo msikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC barikuni pamoja na wizara ya ulinzi ya Marekani Pentagon inasema kuvuja kwa nyaraka zake za siri ni hatari kubwa kwa usalama wa taifa hilo. China maliza siku tatu za mazoezi ya kijeshi kuzunguka kisiwa cha Taiwan ambacho Beijing imeendelea kusisitiza kwamba ni mali yake na gumzo leo tunaangazia ujumbe wa Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen Sana kwa mazungumzo na waasi wa Houth wenye lengo la kufikia usitishaji wa vita hii ni BBC.